Cô chào tất cả các con. Tiếp học hôm trước, cô và các con cùng nhau tìm hiểu bài cấu tạo của bài văn mô tả cây cối. Và để làm một bài văn mô tả cây cối tốt hơn, thì cô và các con cùng đến với bài hôm nay đó là bài luyện tập quan sát cây cối. Chúng ta cùng nhau vào bài học. Đọc lại ba bài văn tả cây cối mới học, sầu riêng, bãi ngô, cây gạo và nhận xét. Một, tác giả mỗi bài văn quan sát cây theo trình tự như thế nào? Hai, các tác giả quan sát cây bằng những giác quan nào? Ba, chỉ ra những hình ảnh so sánh nhân hóa mà em thích. Bốn, theo em các hình ảnh so sánh và nhân hóa này có tác dụng gì? Năm, trong ba bài văn trên, bài văn nào tả một loài cây, bài văn nào tả một cái cây cụ thể? Sáu, theo em, miêu tả một loài cây có điểm gì giống và khác với miêu tả một cây cụ thể? Thì bài học hôm trước cô đã dặn dò các con về đọc lại ba bài này. À, và sau đây cô sẽ cho các con xem một số hình ảnh của cây sầu riêng và quả sầu riêng. Đây là bãi ngô và đây là cây gạo. Rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài chúng ta có cách trình tự miêu tả có thể tả tả bằng cách quan sát từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kỳ phát triển của cây đối với bài sầu riêng người ta sẽ tả theo từng bộ phận của cây đầu tiên sẽ tả bao quát sau đó tả hoa trái và tả thân lá cành ở bài bảy ngô người ta sẽ tả theo từng thời kỳ phát triển của cây Đầu tiên tác giả tả cây từ lúc bé đến trưởng thành, sau đó tả hoa ngô, bút ngô non và tả hoa ngô, bắp ngô, lá ngô lúc sắp thu hoạch. Ở bài cây dạo tác giả cũng tả theo từng thời kỳ phát triển của cây. Đầu tiên tác giả tả cây dạo vào mùa hoa, tả cây dạo lúc hết mùa hoa và tả cây dạo lúc đã vàng. Tác giả đã quan sát bằng những khách quan nào? Ở bài sầu riêng, tác giả quan sát bằng mắt đó là thị giác khi thấy hoa, trái, dáng thân, cành, lá. Và quan sát bằng thú giác khi thấy hương vị của trái sầu riêng. Quan sát bằng vị giác khi thấy vị ngọt, béo ngậy của trái. Ở bài bãi ngô, tác giả quan sát bằng thị giác khi thấy cây, lá, bút hoa, bướm và tác giả quan sát bằng chính giác khi nghe tiếng trung hú gọi mùa trái chín. Ở bài cây dạo, tác giả quan sát bằng thị giác khi thấy cây, cành, hoa, quả và chim và tác giả quan sát bằng chính giác khi nghe tiếng chim hót trong vòng lá. Cô có kết luận sau đây khi quan sát một cây để tả, ta có thể quan sát từng bộ phận của cây hoặc quan sát từng thời kỳ phát triển của cây và khi quan sát một cây để tả ta có thể kết hợp các giác quan để quan sát và sau đây chúng ta cùng nhau à, tìm hiểu về các hình ảnh so sánh và nhân hóa thì à, các con đã được chuẩn bị bài ở nhà và tìm các hình ảnh so sánh và nhân hóa của các bài trên thì sau đây là những À, câu có hình ảnh so sánh và nhân hóa. Vậy thì tác dụng của các hình ảnh so sánh và nhân hóa là gì? À, đó là làm cho cây cối, hoa trái có hình dáng sinh động, tính cách giống như con người, hiền hòa, tình cảm, biết chờ đợi để yêu thương. À, và tiếp theo. ta sẽ tìm hiểu về các miêu tả của các bài sau. Ở bài sầu riêng, à, đó là miêu tả một loài cây. Ở bài bãi ngô là miêu tả một loài cây và ở bài cây gạo là miêu tả một cây cụ thể. Vậy điểm giống nhau và khác nhau ở các cách miêu tả này là như thế nào? Giống nhau là đều phải quan sát kỹ và sử dụng mọi giác quan tả các bộ phận tả khung cảnh xung quanh cây 
dùng biện pháp so sánh nhân hóa để phát hòa sinh động chính xác đặc điểm của cây bộc lộ tình cảm của người như vậy còn ở điểm khác nhau là gì là tả các loài cây cần chú ý đến đặc điểm phân biệt loài cây này với loài cây khác và tả một cây cụ thể phải chú ý đến đặc điểm riêng của cây đó đặc điểm làm nó khác biệt với các cây cùng loại Chú ý, khi quan sát một cây để tả, ta có thể quan sát từng bộ phận của cây hoặc quan sát từng thời kỳ phát triển của cây. Khi quan sát một cây để tả, ta có thể kết hợp các giác quan để quan sát. Khi quan sát, ta kết hợp sử dụng các hình ảnh so sánh, nhân hóa. Tả một loài cây chú ý đặc điểm phân biệt giữa loài cây này và loài cây khác cả một cây cụ thể chú ý đặc điểm riêng biệt của loài cây đó à và sau đây tôi sẽ cho các con xem những hình ảnh về cây đây là cây chuối à, đây là bãi ngô à, đây là cây lúa đây là cây đa và chúng ta có một số cây bóng mát như cây chỉ vĩ cây vàng cây đa, cây xoan, à, đây là cây mít, cây dừa và các loại hoa, à, cây hoa như cây hoa hồng, cây hoa đào, cây hoa bình, cây mai vàng. À, tiếp theo bài số 2, quan sát cây mà em thích trong khu vực trường em hoặc nơi em ở và ghi lại những gì em đã quan sát được. Các con chú ý nhận xét theo các tiêu chuẩn sau. Ghi chép có bắt nguồn từ thực tế quan sát không? Trình tự quan sát có hợp lý không? Những các quan nào bạn đã sử dụng khi quan sát? Và cái cây bạn quan sát có khác gì với cái cây cùng loại? À, tiết học hôm nay của cô đã kết thúc. À, và các con chú ý À, sẽ làm à, phần bài tập trong buổi câu hỏi của cô à, chúc các con à, làm bài thật tốt cô xin chào tất cả các con